অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি সঞ্জিতা আফরিন তোমাদের কেমিস্ট্রি ইনস্ট্রাক্টর আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যোগ্যতা বা ভ্যারেন্সি কোন মৌলের অন্য আরেকটি মৌলের সাথে যুক্ত হওয়ার যে ক্ষমতাটা সেটা হচ্ছে আমাদের যোগ্যতা অর্থাৎ ভ্যারেন্সি তো আমরা সাধারণত একটা বেসকে ভিত্তি করে অর্থাৎ কোনো কিছুকে আমরা নির্দিষ্ট করে দিয়ে তারপর অন্য আরেকটি মৌলের জন্য আমরা যোগ্যতাটা নির্দেশ করি আমরা হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন এই দুটোর জন্য হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন এই দুটো মৌলের জন্য আমরা যোগ্যতাটাকে ওয়ান ধরে ফেলি এবং এই ওয়ানকে ভিত্তি করে আমরা অন্য মৌলগুলো হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনের সাথে কত অনুপাতে মিলিত হচ্ছে সেটার বেসিসে আমরা নির্ধারণ করি অন্য মৌলের যোগ্যতা কীরকম হবে যেরকম আমরা যদি সেই আমার সার্বজনীন উদাহরণ পানির দিকে যাই এইচ টু ও সেখানে আমি দেখি অক্সিজেন হচ্ছে দুইটি হাইড্রোজেনের সাথে একত্র হয়ে পানির অনুটি গঠন করছে অর্থাৎ এখানে অক্সিজেনের ব্যালেন্সি বা যোগ্যতা হচ্ছে দুই আবার আমি যদি দেখি সোডিয়াম ক্লোরাইডের কথা সেখানে একটি ক্লোরিন পরমাণুর সাথে একটি সোডিয়াম পরমাণু মিলিত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করছে অর্থাৎ এখানে সোডিয়ামের যোজনী হচ্ছে ওয়ান কারণ সে একটি ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হচ্ছে তো এভাবে আমরা হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনের যোজনীকে ওয়ান ধরে অন্য মৌলের যোগ্যতা বের করতে পারি আবার আমাদের আরেকটি মতবাদ আছে যার মাধ্যমে আমরা কোনো মৌলের যোগ্যতা বের করতে পারি তো সেই মতবাদটা কি মতবাদটা হচ্ছে ইলেকট্রন মতবাদ তো আমরা জানি মৌল হচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে গঠিত নিউট্রন এবং প্রোটন হচ্ছে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত এবং ইলেকট্রন সেই নিউক্লিয়াসটাকে চারদিকে কেন্দ্র করে চারদিকে ঘুরে বেড়ায় তো এই যে ইলেকট্রনগুলো ইলেকট্রনের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে প্রত্যেকটি মৌলের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন আছে তো সেই ইলেকট্রনটা ত্যাগ করে করে কিংবা গ্রহণ করে পরমাণু হচ্ছে অন্য আরেকটি মৌলের সাথে সেই অন্য আরেকটি পরমাণুর সাথে মিলিত হয়ে সে যৌগ গঠন করে তো এই যে ইলেকট্রন ত্যাগ করছে কিংবা গ্রহণ করছে এই ইলেকট্রন কতগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করছে কিংবা ত্যাগ করছে তার উপরে ভিত্তি করে আমরা হচ্ছে যোগ্যতাটা নির্ধারণ করতে পারি তো এই যে সোডিয়াম সোডিয়ামের হচ্ছে আমরা জানি সোডিয়ামের মোট ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে এগারোটি এবং এই এগারোটি ইলেকট্রনের মধ্যে যে পরমাণুগুলো সজ পরমাণুর মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো সজ্জিত থাকে সেই সজ্জিত ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে একটি ইলেকট্রন হচ্ছে সর্বশেষ স্তরে সজ্জিত থাকে এবং এই একটি ইলেকট্রন যদি সোডিয়াম ছেড়ে দেয় তাহলে সে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন যে বিন্যাসটা আছে তার মতো হয়ে যাব এবং সে একটি স্থিতিশীল ইলেকট্রনীয় একটি কনফিগারেশনের মধ্যে চলে আসবে অর্থাৎ সে অর্থাৎ সোডিয়াম একটি স্থিতিশীল অবস্থায় আসার জন্য একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে দেবে অর্থাৎ এই যে সোডিয়াম মাইনাস ওয়ান ইলেকট্রন এবং এই জন্য সে একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে সোডিয়াম প্লাস আয়নে পরিণত হচ্ছে এই যে সোডিয়াম প্লাস আয়ন সে কিভাবে তৈরি হচ্ছে একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে দিয়ে অর্থাৎ এই যে একটি ইলেকট্রন সে ত্যাগ করে দিল এই একটি ইলেকট্রনের জন্য সোডিয়ামের যোগ্যতা হচ্ছে এক আবার ক্লোরিন সে হচ্ছে একটি ইলেকট্রন যদি সে গ্রহণ করে তাহলে ক্লোরিনের ইলেকট্রন নাম্বার হচ্ছে সেভেন্টিন তো সে যদি একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে সে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রনীয় কনফিগারেশনে চলে আসে এবং সে একটি স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করে তো এই জন্য ক্লোরিন হচ্ছে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করার ফলে সে সিএল মাইনাস আয়নে পরিণত হয় এবং একটি ইলেকট্রন যেহেতু সে গ্রহণ করছে সেজন্য আমরা বুঝতে পারছি যে ক্লোরিনের যোজনী হচ্ছে ওয়ান এবার সোডিয়াম প্লাস এবং সিএল মাইনাস এই দুইটি আয়ন একত্রে পরিণত একত্রে মিলিত হয়ে তৈরি করছে এন এসিএল অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড একটি যৌগ এবার আমরা আসি ক্যালসিয়ামে ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রন হচ্ছে ইলেকট্রন নাম্বার হচ্ছে টোয়েন্টি সে যদি দুইটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তাহলে সে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আসবে এবং স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করবে এবং এই জন্য সে দুইটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে দুইটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে সে সোডিয়াম টু প্লাস আয়নে পরিণত হবে এবং দুইটি ক্লোরিন পরমাণু যদি দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে দুইটি সিএল মাইনাস আয়নে পরিণত হয় তাহলে একটি ক্যালসিয়াম পরমাণু একটি ক্যালসিয়াম আয়ন এবং দুইটি ক্লোরিন আয়ন একত্রে মিলিত হয়ে 
CaCl2 অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড একটি যৌগ গঠন করবে এই হচ্ছে ইলেকট্রনীয় মতবাদ অনুসারে যোজ্যতার যেই আমাদের ধারণাটা ডেভেলপ করা হয়েছে সেটার একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা এবার আসি যোজ্যতার যে স্কেল বা সীমা আছে সেটা নিয়ে তোমাদের বইয়ে যোজ্যতার একটি স্কেলের কথা লেখা আছে যেটি হচ্ছে শূন্য থেকে আট পর্যন্ত বিরাজ করে তো শূন্য যোজনীর যেই মৌল আছে সেটি হচ্ছে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন অর্থাৎ এই ছয়টি নিষ্ক্রিয় গ্যাস যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে শূন্য যোজ্যতার অর্থাৎ তারা কোনো পরমাণুর সাথে যৌগ গঠন করে না তারা হচ্ছে কোনো ধরনের যৌগ গঠন করতে চায় না কারণ তারা নিজেরাই নিষ্ক্রিয় গ্যাস তারা হচ্ছে নিজেরা স্থিতিশীল অবস্থায় বিরাজ করছে এবং সেজন্য তারা অন্য কোনো পরমাণুর সাথে যৌগ গঠনে আগ্রহী না তো আমরা এবার আসি ওয়ান ইলে ওয়ান যেই ব্যালেন্সই সেই যৌগুলোর মৌলগুলোর দিকে এই যে এখানে সোডিয়াম রয়েছে সোডিয়ামের ব্যালেন্সই হচ্ছে ওয়ান আমরা এই সিএলের ক্ষেত্রে দেখেছি এন এ সিএলের ক্ষেত্রে দেখেছি যে সোডিয়ামের যোজনী হচ্ছে ওয়ান সোডিয়ামের এখানে হচ্ছে এন ও যেই যৌগটি দেয়া আছে এখানে হচ্ছে অক্সিজেনের যোজনী যেহেতু টু সেহেতু সোডিয়ামের সাথে টু এসেছে এবং সোডিয়ামের যোজনী যেহেতু ওয়ান সেহেতু অক্সিজেনের সাথে ওয়ান এসেছে এই হচ্ছে এখানে হচ্ছে সোডিয়াম এর যোজনী হচ্ছে ওয়ান আবার এখানে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এই যে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম ক্যালসিয়াম দুইটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় এবং ক্যালসিয়াম টু প্লাস আয়নে পরিণত হয় অর্থাৎ তার ব্যালেন্সই হচ্ছে টু অর্থাৎ ক্যালসিয়ামের ব্যালেন্সই টু এবার আসি আয়রনে অর্থাৎ ফেরাম এফি এর ব্যালেন্সই হচ্ছে এই যে অক্সিজেনের সাথে রয়েছে থ্রি এটি হচ্ছে আয়রনের ব্যালেন্সই এবার আসি কার্ব কার্বন কার্বনের ব্যালেন্সই হচ্ছে ফোর এখানে ফসফরাস রয়েছে ফসফরাসের ব্যালেন্সই হচ্ছে ফাইভ সালফারের ব্যালেন্সই হচ্ছে সিক্স এখানে ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে ম্যাঙ্গানিজের ব্যালেন্সই হচ্ছে সেভেন যেহেতু সে সাতটি অক্সিজেনের সাথে যুক্ত আছে এবং এখানে হচ্ছে অসমিয়াম অসমিয়ামের ব্যালেন্সই হচ্ছে এইট এখানে অক্সিজেনের ব্যালেন্সই হচ্ছে টু সেটি হচ্ছে এটাকে যদি আমি ব্রড করে লিখি তাহলে দেখব অসমিয়াম টু ও এইট এই হচ্ছে আমাদের একটি গাঠনিক সংকেত টাইপের একটা জিনিস তো সেটা থেকে আমি যদি কাটাকাটি করি তাহলে আমি পাবো হচ্ছে ও এস ও এস এবং ও ফোর অর্থাৎ অসমিয়াম অক্সাইড তো এই হচ্ছে যোজ্যতার স্কেল বা সীমা জিরো থেকে এই পর্যন্ত জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এই যোজ্যতার যেই যৌগুলো আছে সেগুলো আমরা শিখে ফেলবো এবং বাসায় আরও বেশি করে প্র্যাকটিস করব কিভাবে হচ্ছে আমি ইলেকট্রনিক মতবাদের সাহায্যে অন্য কোনো মৌলের যোজ্যতাগুলো বের করতে পারি আজকের জন্য এখানেই শেষ করছি তোমাদের যদি আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগে এবং তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের এই কাজটা শেয়ার করতে চাও তাহলে তোমরা আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো এবং শেয়ার করো তোমাদের বন্ধুদের সাথে ধন্যবাদ